Dzień dobry Państwu, Janusz Kopaczek, prezes Unii Szlaków Zachód-Wschód. Serdecznie witam Państwa w Lublinie, mieście, które jest położone nieco bardziej na zachodzie Europy niż wschodzie. We wschodniej Polsce jesteśmy przy Byszczycy, w miejscu, gdzie uchwycono Lublin na początku XVII wieku w takiej oto perspektywie. Jesteśmy tutaj nieprzypadkowo, dlatego że widok, który Państwu prezentuję, zawiera między innymi ikonografię Zamku Lubelskiego, w którym, jak mawiał poeta, zawarto sławne przymierza. Chciałbym Państwa zaprosić na zwiedzanie Lublina po to, aby odkrywać tajemnice Unii Lubelskiej i zastanowić się, jak to wielkie wydarzenie zachowało się w pamięci Europy i świata. Jesteśmy w klasztorze Dominikanów. Sala, w której znajdujemy się, nazywana jest salą Unii Lubelskiej. Nie jest to jednak miejsce zawarcia Unii Lubelskiej, ale miejsce, w którym zapewne odbył się poczęstunek po nabożeństwie dziękczynnym w kościele Dominikanów. Miejsce rzeczywiście unikatowe, jedno z niewiele pomieszczeń, które z całą pewnością można powiedzieć pamięta czasy Sejmu Lubelskiego. I jest związane z wydarzeniami bezpośrednio z 1 lipca 1569 roku. To jest szczególne miejsce, w którym można wyjaśnić, czym rzeczywiście była Unia Lubelska. Nazwa Lubelska wskazuje oczywiście na to, że zawarta została w Lublinie. Nie w mieście, ale na zamku. Niemniej jednak w Lublinie. Natomiast jest to również Unia Jagiellońska, dlatego że Jagiellonowie, a w szczególności Zygmunt August, doprowadzili do dopełnienia tej Unii i utworzenia Rzeczpospolitej. Rzeczpospolitej, która nazywana była Rzeczpospolitą Obojga Narodów w skrócie, ale de facto była to Rzeczpospolita Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Nie przypadkowo akt Unii, który ocalał, dokładniej drugi dokument, a więc dokument przedstawicielstwa litewskiego, wpisany został do programu UNESCO Pamięć Świata. Dokument ten przechowywany jest w archiwum głównym Agryt Dawny w Warszawie. Nie jest tajemnicą, że powstał na lubelskim zamku. Dokument ten został zaprzysiężony w Pałacu Królewskim, który nie zachował się do dnia dzisiejszego. Przed wejściem do Muzeum Lubelskiego, przed fasadą jego, znajduje się taki plac, w którym właśnie zapewne pozostały do dnia dzisiejszego jeszcze fundamenty tego gmachu. Jest to zapewne jedno z najmniej znanych miejsc w Europie spośród tych, które są najbardziej ciekawe. To właśnie tam powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów i właśnie w tym niezwykle ciekawym miejscu są jeszcze tajemnice, które powinniśmy odkrywać. Tajemnice związane z tym, dlaczego doszło do dopełnienia Unii Lubelskiej. Bez wątpienia miało, bez wątpienia wpływ na to miało to, że król Zygmunt August nie spodziewał się już potomka. Bez wątpienia zagrożenie moskiewskie, które zawisło nad Wielkim Księstwem Litewskim i bardzo konkretne bitwy, wzajemne wyprawy sprawiły, że Unia stała się niezwykle ważna i potrzebna dla obu państw i obu narodów. Ale należy w niej widzieć również coś znacznie ważniejszego. Mianowicie był to Międzynarodowy Akt Solidarności. Dlatego też UNESCO, wpisując dokument unijny na listę Pamięć Świata, podkreśla jego uniwersalny charakter i znaczenie dla całego świata. Pokojowe współistnienie narodów możliwe jest, jeżeli wykazują się one wzajemną solidarnością. Jesteśmy na Placu Pofarze. 
Za nami widoczny jest Zamek Lubelski. Już nie w takiej formie, jakiego widzieli go uczestnicy lubelskiego Sejmu. Oczywiście zachował się donżon. Pierwotny obiekt fortyfikujący to wzgórze. Zachowała się kaplica zamkowa, kaplica pod wezwaniem Trójcy Świętej. Ale niestety nie zachował się królewski pałac, w którym Unia została zawarta. Na planach Zamku Lubelskiego, a dokładniej budynków i jego ruin, na planach, które zostały wykonane w czasie, gdy w Lublinie panowali Austriacy, można zobaczyć dokładniej, w jaki sposób był rozplanowany Pałac Królewski, zobaczyć, co z niego pozostało jeszcze w końcu wieku XVIII. Mamy nadzieję, że zachowały się piwnice tego pałacu. Mamy nadzieję, że będzie można uczytelnić rzut miejsca i obiektu, w którym została zawarta Unia Lubelska i utworzono Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Kaplica Trójcy Świętej w Lublinie, jeden z obiektów wyróżnionych znakiem dziedzictwa europejskiego. Jest to niebywały, unikatowy, na skalę światową, mikroświat jagielloński. W kaplicy tej w końcu czerwca 1569 roku miało miejsce niezwykłe nabożeństwo, dlatego że Wówczas Polacy i Litwini dogadali się ze sobą, ustalili warunki Unii i przyszli podziękować Bogu za początek Unii Lubelskiej. Po paru dniach, po przygotowaniu dokumentów nastąpiło zaprzysiężenie w Pałacu Królewskim w Lublinie. Świadkowie tych wydarzeń pozostawili napisy, które potwierdzają zawarcie Unii Lubelskiej. Przeszliśmy do kościoła Dominikanów. Tutaj 1 lipca 1569 roku przybył król i wielki książę Zygmunt August, aby złożyć dziękczynne Te Deum Laudamus przed Bogiem w związku z zawarciem Unii Lubelskiej. Tak zaprzysiężenie Unii wyobrażał sobie mistrz Jan Matejko 451 lat temu w niezachowanym Pałacu Królewskim w Lublinie Odbyła się ta wielka uroczystość. Zarówno Polacy, jak i Litwini czekali mnóstwo lat, aż Unia będzie mogła zostać dokończona. Właśnie w Lublinie powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów, która słynie w Europie i w świecie właśnie dzięki solidarności między Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim wszystko to rozegrało się wówczas, gdy trwała wojna z Carstwem Moskiewskim lub inaczej mówiąc Wielkim Księstwem Moskiewskim. Król Zygmunt August bardzo wiele wykazał starania, żeby rzeczywiście oba narody i oba państwa przeciwstawiły się zagrożeniu i żeby mogły razem współpracować również w innych dziedzinach swojego politycznego, społecznego i kulturalnego życia. Sejm Lubelski był nie tylko spotkaniem Polaków, Litwinów i Rusinów, ale był również spotkaniem z przedstawicielstwami państw zagranicznych, a mianowicie tymi z zachodu i tymi ze wschodu. Wśród nich był również przedstawiciel cara Iwana IV Groźnego. A więc Unia Lubelska była również spotkaniem Zachodu ze Wschodu. Zawarta na podstawie wolni z wolnymi, równie z równymi jest obecnie oznaką międzynarodowej solidarności, która w XVI wieku była w szczególny sposób, unikatowy sposób zaprezentowana przez Polaków i Litwinów, ale również myślę, że Unia Lubelska otwiera tu perspektywę wolni z wolnymi, równie z równymi na całą Europę. Dlatego, że międzynarodowa solidarność może sprawić, że Europa zacznie znowu oddychać dwoma płucami zachodu i wschodu.